行。知道方林嫂情况怎么样了小凤呢？啊，和她老娘在一起呢。走，快走啊！娘，娘，姥姥
了个病又厉害了。小芳，来，让姨抱你。娘，你都病成这样了，咋走啊？走，要不咱不走了啊？我在家陪你。娘就是死在荒郊野地，也不能死在那小鬼子手里。走。
南侧，立竿增援西线。是。
，大队长，大队长，大队长，李班长，西边阵地怎么样了？周书记，周书记牺牲了。什么？尹局长呢？尹局长不知下落。嘿，他哪来的？老侯，东边阵地丢了，敌人很快会从侧后方包抄上来的。政委，老侯，政委，你那边怎么样？果然不出所料，鬼子的汽艇载着一百多鬼子和伪军，绕到岛的后面，想从芦苇当中摸上维山岛，抄咱们的后路。啊，到后失手了。瞧把你急的！你以为我和三中队的同志们都是吃闲饭的？哎呦，我的爷爷！你就快说吧，这都快急死了。究竟怎么回事？我们等鬼子进入芦苇当以后啊，把炸药安在了破木船中，突然引爆，紧接着机关枪手榴弹一顿猛打。你猜怎么着？怎么着？我们炸了鬼子的汽艇！哎呀，哎，真有你的！周伟打得好啊，好啊，周伟打得好啊！也就是说，目前岛后暂时没有敌人。啊，没错，刚刚守卫东面阵地的李班长回来了，岛东失守，周书记牺牲了。老洪啊。我过来就是想跟你商量这件事。眼下鬼子已突破东西两侧，正面阵地也很难坚守。如果这个时候正面阵地失守了，我们很有可能被敌人合围啊！嗯，洪哥，政委，咱们跟鬼子拼了，跟鬼子拼了！对对，大队长，跟鬼子拼了，为死去的周书记报仇，我们与阵地共存亡。对，六子说的对，跟鬼子拼了。给牺牲的同志报仇，对，死也要拉几个鬼子垫背。大队长，下命令吧，打吧，红哥。老洪，遇事一定要冷静，无论发生什么事，咱们这支队伍一定要保存下来。目前岛后暂时没有敌人，我们可以穿过芦苇荡，离开维山岛。啊！你是说我们把这阵地就这么放弃了？阵地是死的，人是活的。俗话说得好，留得青山在，不怕没柴烧。只要同志们在，只要铁道队在，早晚有一天我们会夺回威山岛，夺回阵地。你想想，如果同志们牺牲了，铁道队不在了，还谈什么阵地，谈什么打击敌人呢？老洪，我们全歼了包抄岛后的日伪，这是敌人没有想到的。如果这样耽搁下去的话，一旦被日军发现岛后出现缺口，一定会立刻增派军队。如果要是那样的话，我们可就真的要被合围了。老洪啊，政委说的有道理，咱们绝不能意气用事啊！长子，有，集合队伍，是，全体集合，是是，怎么？红哥，不打了。是啊，执行命令。是，是。走，走。老洪啊，我们这样出去，很可能被巡湖的日军发现呀、啊。哎，这么说，你已经有主意了。<笑>什么都瞒不过你。政委啊。哎呦，政委啊，真有你的哈！前些日子，咱们结下的那批日本军装还在我这儿呢。大队副，现在派上用场了。你们几个去那边，仔细的搜查。嘿，过来。我们立刻去湖边展开搜查。哎，快，快，快！哎呀，你们几个去那边，你们俩去那，快，走走走！我盐田又回来了，没想到还是老子的。报告队长，一个人都没有。什么
说什么呢？自己人，开路！报告大队长，他们已经离开了，咱们快走啊！小鬼子真走了，快走！哎，你小子刚才跟他比划说什么呢？他们问咱们是什么的干活，我告诉他们，咱们奉港村队长的命令，搜寻微山湖西岸，让他们去东边，他们就走了。嘿，你小子听他编瞎话呢，说得好。卢康，你手这么重，把小山口拍坏了，你打气去。我可不会。威山县八区区队长印华。哦，那你应该知道，飞虎队在那里吧？我们和他们失去了联系，不知道啊。他他们，你的，带路，全岛搜索。
来了来了，我们抱他们家孩子了，躲什么劲儿啊？到村东的乔老三家，他是韦兴长，也是咱们的堡垒户。走，嗯。小波，王虎，你们俩去大队部那家，我们去李大娘家，最后咱们在村南井台碰头。好嘞，走。亮子哥，怎么了？上！快，快！强啊！是大队副的声音，大娘开门，开门吧。你听清楚了，不是那帮坏蛋，肯定是大队副。奶奶开门吧。哎呦，江叔、鲁叔，大娘，哎，哎呦，王强，你们怎么来了？这有特务！啊，快点，虎子，赶快把叔叔转到地窖里面去。好。走以后啊，京浦铁路线的沿线村庄啊，都有特务驻扎，保长、乡长负责接待，这一有动静啊，就敲锣围堵，叫什么什么铜锣镇、摸鸡战术，哎呀，就像抓鸡一样，很多人呀、啊、围上去，往哪跑啊都有人抓。大队副，还有个假飞虎队呢。啊，假飞虎队？对，假飞虎队。虎子，先别说了。让大队副他们赶快离开吧！啊，嗯，好，好，走，走。报告，铁道游击队在李庄遭遇了我们布下的铜锣阵，现正往微山湖鸭子屯方向逃窜。哟西，看来我们的连保连坐已经在起作用了。嗯，趁他们立足未稳、无心恋战的时候，我们必须出兵围追堵截。将铁道游击队赶进微山湖里面去。传我的命令，立即增派部队去鸭子屯，将铁道游击队彻底消灭。
铁道游击队已被我围堵在湖边，已无路可逃。亚西，给我狠狠的打！将军，你属下之间，我们一定要严防他们乘船逃离。不必多虑，渔民的船是不敢接应他们的。不管怎么样，必须尽快给我消灭他们。嗨！快快快！兄弟们，别害怕，我们是铁道游击队。你们这群王八蛋，给我回来！你们还是中国人吗？老侯，老侯，不好了，临城警卫团的大队伪军也赶到了。怎么办？只有下水了，发信号弹，这彭亮他们立刻撤下来。好，发信号弹。总算是没事了。这方圆百里的芦苇荡，鬼子们是进不来的。嗯，是啊，鬼子没咱们熟悉这水里的地形，到了湖里就是咱们说了算了。嗯，这里挺安全的，你们只要不出去，鬼子一时半会儿是找不到你们的。我还要赶回去。回去？啊，这外边都是小鬼子。不怕，这湖上还没有人能抓得住我。<笑>好兄弟。谢谢你啊，谢啥？你这人就是婆婆妈妈。哎，谢还是要谢的。要是没有兄弟你和宝福，我们可就要完了。哎，没什么。大队长，你快别这么说。当初要不是你们及时说服我们转移撤离，段家穿帮怕是早没了。好，我先走了。好，来走。告辞。好，诸位多保重啊！再见了，大帮头。告辞了。齐大哥，谢谢你。对不起啊，宝福兄弟，我们误会你了。今天要不是你啊。
铁道游击队，恐怕就完了。是啊，多亏你啊，宝福哥，我是个旱鸭子，你要不来，今天不让小鬼子打死，也得被水淹死。没事没事啊，这才像我哥呀！啊，快别说了，昨天夜里把你们挡在门外，现在想起来都快毁死人了。你们知道老百姓为什么不给你们开门吗？为什么？全是让假铁道游击队给糟蹋害怕了啊啊！假铁道游击队，对呀、啊，一帮汉奸，还有一个会说中国话的鬼子，听说叫什么一郎的，哦对，渡边一郎，还有一个以前干过游击队，听说还是个小头头，叫尹华的。嗯，尹华，尹区长，对，尹华叛变了，怪不得微山岛失守以后就失踪了，这个家伙。做了汉奸，他奶奶的！这小子，过年喝酒的时候，我看他就不是好玩意儿。对对，就是那个渡边一郎和尹华，带着假游击队，学着你们的样，穿便衣，拿短枪，四乡八里的乱窜。天黑了就去敲老百姓的门，骗老百姓。老百姓要是相信了，开了门，二话不说，全家都被抓走，满门抄斩。老百姓现在怕的，就是铁道队来敲门啊！昨儿晚上，要不是我兄弟喊开门，我说什么也不敢给你们开呀、啊。原来是这样，这八王八蛋，真他娘的坑人啊！哦，对了，大家伙还饿着肚子吗？我跟六子兄弟回村给大家弄点吃的来啊！嗯嗯嗯。打的好，飞虎队这回是插翅难逃了。嗯，太君，警备团已经掩护布防，万无一失啊！报告太君，保安团已经全部出动，再加上各村的民团，掩护几十里地已被严密封锁。另外，告示已经贴出，严禁老百姓下湖捕鱼，所有的渔船都扣押封存。嗯，黑木少尉，嗨，你带领皇军做机动策应，哪里敲锣就奔向哪里。嗨。渡边君，嘿，我要感谢你，你带领的捕虎队，让老百姓将飞虎队拒之门外，才有了这次的成功的围堵啊！嗯，这要感谢松尾军和尹华军，是他们提出来的，以便衣对便衣，以夜间对夜间，以分散对分散的搏击战术。只要我们团结起来，协力攻进。时机一到，前后夹击，就可以彻底消灭飞虎队。对，彻底消灭，把他们彻底消灭。消灭。太君，咱们只要围住他们，不放一枪，困也能困死他们。嗯，我们一定要吸取上次让他们逃离微山岛的教训，这样的错误不允许再犯第二次。嗯，你们几个，要把眼睛瞪起来，严阵以待。只要围住，胜利。就属于我们大日本皇军。是。嗨。走。喂。Hmm. <laughs> 
，不行，我要杀走啊！
，你我兄弟一场，只要我还活着，就不能撇下你。”
么情况？炮楼上有十几个特务，村中那亮灯的就是英华家。嗯，炮楼是村里的制高点，派机枪手和长枪队找到有利地形埋伏好，一旦院子里打起来，就用火力牵制炮楼上的敌人，不能让他们下来。赵伟，你带人从正门进，我和王强走后面。好，行了吧？那我们先走了。走，走。拿衣服，把衣服都换上。是，好。上。
兄弟，林中兄弟，所有牺牲在假铁道游击队手里的同志们，眼花死了，假铁道游击队也被消灭了，我们给你们报仇了。